I'm the Pali Agarwal and welcome back to my YouTube channel for my scholar. In this video, I am going to discuss about exception handling in Java. So first, we will learn what are the exceptions, how we can handle them, and how we can implement exception handling in our program. Okay, so let's start. So exception handling. सीखने से पहले हमें सीखना होगा कि exceptions क्या होती हैं. We should know the definition of exceptions. So for this we must know the types of errors in a program that may occur. So basically we are having two type of errors जो किसी भी program में occur हो सकती हैं. ठीक है. तो first one is compile time error, second one is run time error. So let's discuss them one by one. First one is compile time error. Compile time errors ऐसी errors होती हैं जो during compilation occur होती हैं. और इनका basic reason, main reason होता है occur होने का syntax error of a program. जैसे आपको स्टार्टिंग में प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था अगर आप कोई भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले क्या क्रिएट करता है एक क्लास फाइल जो क्या कंटेन करती है बाइट कोड एंड अगर कंपाइलेशन टाइम पर कोई भी एरर नहीं आती है क्लास फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है ठीक है तो अगर आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा और उसमें लेट सपोज आपने लिखा एक स्टेटमेंट लिखा है एंड ए इज इक्वल टू टेन आप सेमी लगाना यहाँ पर भूल जाते हैं ठीक है तो ये किस टाइप के एरर हुए सेंटेक्स एरर तो जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे बिफोर क्रिएटिंग द क्लास फाइल वहाँ पर एक कंपाइल टाइम एरर अकर हो जाएगी ड्यू टू दिस सेंटेक्स एरर ठीक है तो इन टाइप के एरर्स को हम क्या कहते हैं कंपाइल टाइम एरर्स जो कब क्रिएट होती हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन बिफोर क्रिएशन ऑफ अ क्लास फाइल सेकेंड वन इज रन टाइम एरर रन टाइम एरर्स वो एरर्स होती हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन क्रिएट होती हैं एंड इन एरर्स के अकर होने का बेसिक रीज़न होता है अनयूजल कंडीशन लेट सपोज आपने एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो ए इज इक्वल्स टू आपने वैल्यू दी है टेन और एंड बी इज इक्वल्स टू आप कैलकुलेट कर रहे हैं ए अपॉन जीरो तो देखिए किस टाइप की एरर है सिंटेक्टिकली देखें ये रॉन्ग नहीं है आप जस्ट क्या करें टेन की वैल्यू को किससे डिवाइड कर रहे हैं जीरो से बट ये एरर्स कैसी हैं ये एक अनयूजल कंडीशन अकर करती हैं और इन टाइप की एरर्स को ही हम रन टाइम एरर्स कहते हैं ये जनरली जब आप क्लास जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो क्लास फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है एंड आफ्टर दिस जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पर क्या होता है कोई एरर नहीं आते ये प्रोग्राम आपका अनयूजल कंडीशन में टर्मिनेट हो जाता है आपको जो डिजायरेबल आउटपुट होता है वो नहीं मिलता है तो उस टाइप के एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं रन टाइम एरर्स जो क्रिएट होती हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आर प्रोग्राम अगर कंपाइल टाइम एरर्स आती हैं तो उस केस में क्लास फाइल क्रिएट नहीं होती है जबकि रन टाइम एरर के केस में क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी होती है रन टाइम एरर्स से इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं एक तो एग्जाम्पल हो गया इसका डिवाइड बाई जीरो इसके अलावा कोई इनपुट आउटपुट एरर भी हो सकती है मीन्स आपने आप फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हैं आपने किसी फाइल का एड्रेस दिया है एंड वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है ठीक है जो इनपुट जहाँ से उसको लेना था प्रोग्राम को वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उस टाइम पर किस टाइप की एरर हो गई इनपुट आउटपुट एरर वो सिंटेक्टिकली गलत नहीं है कंसेप्चुअली गलत नहीं है लेकिन वो अनयूजल कंडीशंस वहाँ पर क्रिएट हो गई हैं और उस वजह से वो एरर क्रिएट हो रही है तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं रन टाइम एरर और इन्हीं रन टाइम एरर्स को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन जो अकर होती हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम तो एक्सेप्शंस क्या हैं एक्सेप्शंस हम जो भी रन टाइम एरर्स होती हैं हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो भी अनयूजल कंडीशंस आती हैं उन सब को हम क्या कहते हैं एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस के एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं फर्स्ट लिखा है मैंने एरिथमेटिक एक्सेप्शन एरिथमेटिक एक्सेप्शन में आती है जैसे डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन ऐसी ही दूसरी हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपने एरे का साइज दिया है टेन और आप एलेवेंथ इंडेक्स पर कोई डेटा रख रहे हैं या फिर इलेवेंथ पोजीशन के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में किस टाइप की एरर आएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऐसे ही है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का मीन्स है कि आप कोई फाइल अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर रहे हैं और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन में कैसी एक्सेप्शन आती हैं वो एक्सेप्शन जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो ऑब्जेक्ट किसी नल पॉइंटर को पॉइंट करता है उस टाइम पर जो एक्सेप्शन आती हैं उनको हम कहते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन ओके सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेप्शन जो किसी भी प्रोग्राम में अकर हो सकते हैं इनके अलावा और भी बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं तो अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ट्राई कैच ब्लॉक का 
ठीक है कि अगर कोई एक्सेप्शन अकर हो रही है प्रोग्राम में तो उसको कैसे हैंडल करना है ये चीज़ हम लोग सीखेंगे यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक अब एक्सेप्शन के केस में जब आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो जावा डॉट लैंग में ही होती है लैंग पैकेज में एक क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास एंड इस ऑब्जेक्ट क्लास की एक सब क्लास होती है एक्सेप्शन क्लास जहाँ पर सभी एक्सेप्शन की डेफिनेशन गिवन है ठीक है तो हम जब भी ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें कोई भी इंपोर्ट करने की पैकेज को ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जावा डॉट लैंग पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड होता है ट्राई कैच ब्लॉक का मैं आपको सिंटेक्स बताती हूँ फर्स्ट यू विल राइट अ ट्राई इट्स अ की एंड देन वी विल राइट कैच ब्लॉक अब बात आती है कि ट्राई ब्लॉक में हमें क्या लिखना है क्या स्टेटमेंट्स देने हैं एंड कैच ब्लॉक में हमें क्या स्टेटमेंट्स देने हैं ट्राई ब्लॉक में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं दैट कैन कॉज एरर्स जिनकी वजह से एरर आ सकती है उन सभी स्टेटमेंट्स को हम कहाँ लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में एंड कैश ब्लॉक में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जो यूज़ होंगे उन एरर्स को उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए लेट सपोज आपने ट्राई ब्लॉक में ये दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं S1 वन एंड एस ठीक अब S1 वन स्टेटमेंट पर ही एक्सेप्शन अगर हो जाती है तो क्या होगा डायरेक्टली इस एक्सेप्शन के लिए इस एरर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड वो थ्रो कर दिया जाएगा टू कैच ब्लॉक ठीक एस टू स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा रिमेंबर दिस थिंग अगर एस वन स्टेटमेंट पर ही एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है तो कैच ब्लॉक में ऑब्जेक्ट शो कर दिया जाएगा और अब कैच ब्लॉक का काम होगा उस एक्सेप्शन को हैंडल करना यहाँ पर एस टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पर देखिए मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है एक्सेप्शन टाइप ई एक्सेप्शन टाइप यहाँ पर क्या है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताए थे एक्सेप्शन के एग्जाम्पल्स थे एरिथमेटिक एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन नल पॉइंट एक्सेप्शन तो ये सभी क्या है एक्सेप्शन के टाइप्स हैं ठीक आपने यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो आपको एक आइडिया रहता है कि ओके okay, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इट मे बी पॉसिबल कि यूज़र ऐसा इनपुट दे दे कि जिसकी वजह से ऐसी एरर ऐसी एक्सेप्शन आ सकती है ठीक है तो आपको इस चीज़ का आइडिया रहता है जैसे अगर आपने यहाँ पर जस्ट क्या किया है डिविजन फाइंड आउट किया है किन्नी स्टेटमेंट किन्नी वेरिएबल्स का तो आपको पता हो कि डिवाइड बाय जीरो एरर आ सकती है तो आपको पता है कि यहाँ पर किस टाइप की एरर आएगी एरिथमेटिक एक्सेप्शन तो हम यहाँ पर क्या टाइप लिखेंगे एरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप हम यहाँ पर देंगे आपको पता है कि आपने अगर एरे का यूज़ किया है तो इट मे बी पॉसिबल कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ सकती है तो हम यहाँ एक्सेप्शन का क्या टाइप देंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आपने यहाँ पर किसी फाइल को एक्सेस किया है सिस्टम में अवेलेबल तो आप यहाँ पर दे सकते हैं इनपुट आउटपुट एक्सपेक्शन इट विल डिपेंड कि किस टाइप की एक्सेप्शन अगर हो सकती है ठीक है और एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं सो so, यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे एक्सेप्शन टाइप लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम होता है जो कि वेरिएबल होता है एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी ओके और यहाँ पर मैंने पास की है एरेथमेटिक तो क्या होगा इस स्टेटमेंट पर एट सपोज यूजर ने बी की वैल्यू दी जीरो तो किस टाइप की एक्सेप्शन आएगी यहाँ पर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन और डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन किसका पार्ट है एरेथमेटिक एक्सेप्शन का किस टाइप की एक्सेप्शन है वो एरेथमेटिक एक्सेप्शन तो क्या होगा जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्शन अगर होगी वैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो किसको थ्रो कर दिया जाएगा कैश ब्लॉक को और यहाँ पर अब मैच होगा कि क्या जो एक्सेप्शन आई है वो इस टाइप की एक्सेप्शन है अगर वो मैच होता है टाइप दोनों एक्सेप्शन का तो इन दैट केस ओनली कैश ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड अगर ये एक्सेप्शन का टाइप मैच नहीं होगा तो ये वाला कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर तो देखिए हमारे पास डिवाइड बाई जीरो एरर थी तो यहाँ पर तो मैचिंग हो जाएगी यहाँ पे तो एक्सेप्शन का टाइप मैच हो जाएगा बट अगर यहाँ पर मैंने दिया होता आई ओ एक्सेप्शन तो उस केस में क्या होता डिवाइड बाई जीरो तो आई ओ एक्सेप्शन नहीं है इट मीन्स यहाँ पर टाइप मिसमैच हो जाता और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता ठीक है तो ये होते हैं बेसिक रूल्स ऑफ यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक ठीक एक बार और रिपीट करती हूँ फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है ट्राई कैच ब्लॉक में इट्स नॉट नेसेसरी कि कैच ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट हो कैच ब्लॉक सिर्फ किस केस में एग्जीक्यूट होगा अगर ट्राई ब्लॉक में अवेलेबल स्टेटमेंट्स में से किसी स्टेटमेंट पर एक्सेप्शन क्रिएट होती है ठीक है सेकेंड थिंग एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं थर्ड थिंग कि यहाँ पर आप जो एक्सेप्शन टाइप देंगे वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन क्रिएट हुई है उससे मैच होता है या नहीं होता है अगर एक्सेप्शन मैच होती है तो उसी
एक मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें डी की वैल्यू फाइंड आउट की गई है एंड ई e की वैल्यू अब देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी और ए माइनस सी विल बी जीरो तो देखिए बी अपॉन जीरो तो ये किस टाइप की एरर है डिवाइड बाई जीरो एरर तो देखते हैं अगर हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है तो हमने क्या किया इसको एग्जीक्यूट किया कंट्रोल एफ इलेवन और ये देखिए आपके पास एक्सेप्शन क्रिएट हो गई है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग एरिस्मार्टिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो देखिए आगे वाले स्टेटमेंट्स तो सही थे वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुए तो वही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जिस स्टेटमेंट पर एक्सेप्शन क्रिएट होती है प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है और आगे वाली जो स्टेटमेंट्स सही भी हैं करेक्ट भी हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करना होगा तो देखते हैं कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो so, हमने क्या किया देखिए हमें पता है कि d इक्वल्स टू बी अपॉन ए माइनस सी इसमें एरर आ सकती है एक्सेप्शन आ सकती है यहाँ पर तो देखिए डायरेक्टली मैंने वैल्यूज दी हैं तो हमें दिख रहा है लेकिन अगर आप यूजर से वैल्यू लेते हैं तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जीरो आ भी सकती है डिवाइड बाई जीरो एरर और नहीं भी आ सकती है ठीक तो हम क्या करेंगे इस स्टेटमेंट को कहाँ रखेंगे ट्राई ब्लॉक में अभी मैं चाहती हूँ कि अगर एक्सेप्शन क्रिएट हो तो मुझे उसको हैंडल करना है तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा कैच ब्लॉक लिखना होगा तो कैच ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं एक स्टेटमेंट पास करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देते हैं अभी इसका हम टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे किस टाइप की एरर होगी अगर पॉसिबिलिटी हुई तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन होगी वो ओके लेट्स एग्जीक्यूट इट कंट्रोल एफ इलेवन और देखिए क्या हुआ आपके पास डिवाइड बाई जीरो एंड टू आउटपुट आ रहा है देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ठीक है ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट में डी में कितनी वैल्यू आएगी बी अपॉन जीरो तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट हुई है तो क्या होगा मैंने आपको बताया था अगर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पर ही एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है तो जो सेकेंड स्टेटमेंट या फर्दर स्टेटमेंट्स हैं ट्राई ब्लॉक के एग्जीक्यूट नहीं होते हैं वो स्किप हो जाते हैं और इस एरर के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वो थ्रो कर दिया जाता है टू कैच ब्लॉक तो अब यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले आर्ग्यूमेंट मैच होगा तो यहाँ पर ये जो एरर थी डिवाइड बाय जीरो एरर ये किस टाइप की एरर थी एरिथमेटिक एक्सेप्शन ही थी तो इसलिए यहाँ पर आर्गुमेंट मैच हो गया तो कैच ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा कैच ब्लॉक में क्या लिखा है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन इट मींस क्या आउटपुट आ जाएगा डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन एंड कैच ब्लॉक के बाद जो फर्दर स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे तो ई e में कितनी वैल्यू आएगी ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए ट्वेंटी अपॉन टेन दैट इज टू और ई e की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी दैट इज टू इसलिए हम लोगों के पास आउटपुट कितना आया था डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन एंड देन टू आप चाहें तो कैच ब्लॉक को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ती हूँ तो देखिए क्या होगा कंट्रोल एफ इलेवन और हमारे पास आउटपुट कितना आ जाएगा जस्ट टू क्या होगा जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट होगी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कैच ब्लॉक में थ्रो किया जाएगा एक्सेप्शन टाइप मैच होगा मैच हो गया और कैच ब्लॉक में कुछ भी नहीं किया गया तो वो स्किप हो जाएगा और फाइनली जो फर्दर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे ओके सो इन दिस वे वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक ओके गाइज आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियोज को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू गुड लक